NASA 的新视野号无人太空船，从两千零六年开始太空之旅之后，经过九年将近五十亿公里的航行后，终于近距离飞过神秘的冥王星，成为人类太空史上第一个近距离观测这颗太阳系最远的行星。而且传回来的画面有两大发现，让科学家震惊。新视野号探测器于美东时间七月十四日星期二七点四十九分，穿越冥王星和卫星卡伦之间的轨道上，长九十英里、宽六十英里目标区的正中心。在飞越冥王星和五颗卫星的短短三十分钟内，新视野号进行了一系列精心设计的操作，设置相机和科学仪器，供数百人观测。新视野号将把所拍摄的冥王星照片及新发现传回地球。科学家和游客聚集在亚利桑那州弗拉格斯塔夫的洛厄尔天文台，兴奋以待。We've discovered that Pluto is a little bit larger than we anticipated. We now have good measurements of its diameter and its radius. Its radius is 1185 kilometers, plus or minus 10. 星期三，美国太空总署公布最新的探索影像，清晰显示冥王星有个接近完美星形的图案，另外有个神秘的深色图案，被称为金鱼，说明冥王星不是以前想的那么简单，而是非常复杂的星球。另外还可以清晰看到冥王星的地表画面，上面同时有高山、低谷、平原这些资讯细节，过去人类还前所未见。Yesterday, America's space program took another historic leap for humankind. Today, the New Horizons team is bringing what was previously a blurred point of light into focus. 科学家们把最新图像中模糊的光点转变成清晰的图像后，得到两个令人吃惊的意外发现：一个是冥王星表面地形起伏。靠近赤道圈附近有个新形成的山峦，最高处达三千五百米，而且地质运动活跃。As John said, the steep topography means that those the bedrock that makes those mountains must be made of H2O, of water ice, and we see water ice on Pluto for the first time. 另一个令人惊讶的发现是，冥王星表面从未受到陨石的破坏，这代表冥王星这部分地表年龄不到一亿年。跟太阳系比，算是非常年轻的。这次新视野号飞船对冥王星的探测发现，打破科学家之前对冥王星的认识，让人类首次对这个星球有了更真实的了解。